，美国海军发现残酷现实：最大的对手根本不是中国海军，是美国自己得了绝症。观众朋友、网友朋友，大家好，我是福全少。在很多人看来，美国海军最大的对手就是正在迅速崛起的中国海军，特别是在亚太地区，美国海军正面临着严峻挑战。中国是目前军舰数量最多的国家，而且装备的中华神盾舰的数量将超过50艘，潜艇和航母也在以较快的速度追赶美军。按照这个趋势发展下去。美国海军排水量世界第一的位置，也有可能会被中国取代，这才是美国海军所面临的最大威胁。但是，《华盛顿邮报》发现了一个更为残酷的现实：，有中国海军是美国海军的对手，但还不是最紧迫的，因为美国海军所面临的更加艰巨的挑战是，它的军舰生锈了。美国海军协会网站公布了。海军退役舰船清单，希望在2023财年退役39艘战舰。要注意，这还是美国人权衡之后的结果，而实际上需要退役的军舰更多。这份清单中包括五艘提康德洛加级导弹巡洋舰，两艘洛杉矶级攻击核潜艇，还有大量的平海弹头舰、滚装船、登陆艇和燃油补给舰等等。军舰的正常退役原本不是问题，问题是美国人根本就无法补充等量的新军舰，所以美国议会计划阻止其中的16艘军舰退役，本来要退役的不退役，后果就是高昂的维护费用和故障率。你也可以理解为，这变成了美国海军发展的包袱。美国海军计划在两年内退役10艘巡洋舰，但是补充的巡洋舰数量是零。就是这么残酷。如果美军一年退役16艘军舰，得到补充的潜艇和军舰的数量不超过5艘，直接损失11艘大舰，将会破坏美军的正常编制和训练体系，后果也是非常严重的。但是你不退役也好不到哪里去，因为这些军舰的战斗力已基本上快完蛋了，而且还要花费大量的经费去维护他们。《华盛顿邮报》。描述了美国海军主战舰艇的惨状：军舰上留下的红色条纹斑块，被锈蚀的钢板，强度只有原来的三分之一。水兵们正在与之进行永无止境的战斗。如果你对美国军舰通过台海感到生气的话，你再仔细看一下美军的甲板和上层建筑，就可以笑出花来。什么叫破破烂烂？就这还能向中国示威吗？原美国海军上校。杰瑞表示，加速老化的军舰影响了盟友对美国海军的信任度。因为当美军的舰船锈迹斑斑地出现在人们眼前时，会给人一种美军老态龙钟、疲惫不堪、难当大任的感觉。美军的主战舰船为什么会大量生锈呢？主要原因是服役的年龄太大了。而且，美国海军中超过40岁的军舰数量非常多，而最近20年服役的大舰的比例又很少，这也和美国造船工业空心化有着直接的关系。缺少竞争，依赖军品订单，美国建造新舰的成本会越来越高，而且老舰维修的时间也会越来越长，这是一个几乎无法被逆转的困局。第二个原因就是美国海军缺少纪律性和荣誉感，对保养舰只的工作并不上心。中国的军舰也不是每一条都是新舰，但是在部署前沿，基本上都保持整洁的出厂状态。欧洲国家的海军也是如此。所以说，美国海军对军舰的保养初期的糟糕一点都不为过，能证明美军。出现纪律问题的不只是军舰的外观，还有不断出现的事故。康涅狄格号核潜艇在南海被撞掉了头，好人理查德号两栖攻击舰被士兵放火给烧没了，麦凯恩号驱逐舰以商船相撞。
导致重大损失等等。所以，美国海军最大的对手是他自己的官兵，而其最大的悲剧是美国失去了商业造船能力。此外，不要忘了，美国海军还有一个对手，那就是国会。你想让退役军舰，就是不让你退，那你只能自己养着吧。把那些老态龙钟的军舰供养起来除锈，这恐怕也是一道美丽的风景线。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。